到了北洋残军在扬州城内的一个联络站，你们这次的任务就是前往这个联络站去捣毁他们的电台。时间一个小时，一个小时之内，你们必须要回到临时指挥中心。可以开令。为了考验你们这次在极端情况下的表现，这次任务不给你们配发任何的武器装备。你们要充分的发挥团队协作作用，听明白了吗？明白了。照例，出发前每人先打一针。打打针？服从命令。太狠了吧！秦月泽妈妈，刚才给你们打的是毒针，你们别打算逃跑。如果一个小时之内没有回来的人，就会毒发身亡。现在是两点零五分，马上开始行动。是。是是联络站的哨兵，先除掉他。不行，伙伴人太多，目标太大。哎，一个人好对付，我去解开他。行了，你的身手别起添乱了。挺好，你去吸引他注意力。走。哎，老板，你这个布匹怎么卖啊？两毛钱一匹。两毛钱一匹啊？那你给我来五匹。没货了，你明天再过来吧。马上破译是，哎，我不是来偷电台的，又不是破译电文的，东西拿上就走。我们的任务是把重要文件带回去。继续。电文破解的怎么样了？需要对方的密码本。快去找。
你们怎么搞的？把方这么简单的任务都完成不了，那人怎么能看丢呢？那还不是因为你们在这浪费时间，人才跑的。我说了，我说了，我们把东西拿着，不要在这停留。你们别吵了，到底听谁的？听谁的？反正也不听你的。你相信我，再给我一些时间，我们一定能把地方破解出来。给你什么时间呀、啊？都暴露了，拿上东西赶紧走啊！走走走了。太不仗义了啊！刚才你在他身边，你见到他受伤，应该给他打掩护，怎么撒嘴就跑啊？人家沈梦瑜都说撤了，再说子弹打你，你不跑啊？这人的生存本能。平时都觉得自己是个爷们儿，关键时候比谁都娘们儿。哎呦，行了行了，滚犊子吧你！别吵了，敌人马上就追上来了，你们还有心思吵架？敌人来了，看来只能硬着头皮上了。黄碧，你给我引开敌人，尽量拖延时间。
会议的怎么样了？他说情况比较复杂，大概要三天三夜的时间。什么？有了！原来他们用的是最古老的密本结合和文本代替的方式。哎，行了，你快说吧，我们都快死了。内容是：国民党现派出小分队，用于摧毁我部力量，现特派出狙击手，于下午三点到芙蓉巷击毙叶佩华。三点钟芙蓉巷，那不是咱们的临时指挥中心吗？叶教官有危险。剩十五分钟了，我们必须尽快赶回指挥中心。陈月泽，你带陆一山先撤。是。其他四个全跟我来。嗯。走。小光肯定被困在里面了，我们现在冲进去，肯定会打草惊蛇。吴兴、丁浩，你们俩就引开敌人注意力，我跟唐无语开车冲过去。我不赞同，开车目标太大，容易遭到攻击。我跟顾兴、丁浩，我们开车吸引敌人注意力。你趁机潜进去，你单独行动比较灵活，成功几率比较大。你说的很有道理，那就按你的安排行动吧。你俩，你一言我一语，挺默契。你有没有征求我们的意见？就是，废话这么多，闭嘴，开车去。让敌人追赶是不是太危险了？我警告你啊，顾信，你以后出了事儿，别指望我救。谁让你救我？